Hi, teacher. <clears throat> Hello. Good evening. Good evening. Good evening.
Okay, people. How are you today? Bienvenidos una vez más. Hi, good evening, teacher. Good evening, Alberto. Good evening, Miguel. Hi, Gerson. Good evening, teacher. Hi. Good evening. Good evening. Okay, okay. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Eh, fíjese que yo ahorita voy, bueno, voy saliendo de la universidad y voy a ir conectado, pero solamente voy a ir conectado porque voy manejando. Okay, okay. Perfecto. Fue el que dijo eso, no tenía la pantalla aquí enfrente. Yo, dicho Rafael. Ah, ok. Ok, let's get started. Ya le dimos tiempo a los que, a todos. So, let's start with the first attendance of the evening. So, please turn on your cameras. Cameras on and respond. Alberto Jose Hernandez. Present. Okay, perfect. Good evening. Good evening, teacher. Abnilcar Edenilson Gonzalez. Present, teacher. Okay. Fíjese que ando trabajando y pues no hay luz acá y está lloviendo, así que voy a mantener apagada la cámara y voy a estar escuchando la clase. Ah, ya pues. Perfecto. Carlos Josué Hernández. Carlos Josué Hernández. No ha llegado todavía. David Alberto Rivera. Vamos a la fuga. 
David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Here, teacher. Ok. Gabriel Alonso Ponce. No ha llegado. Gerson Orlando Deodanes. Present. Ok. Iván Alberto Castillo. Oh. José Osvaldo Valle. Present teacher. Ok. Welcome. María José. <coughs> Perdón. María José Portillo. Poco. María Julia Ramos. Y a Julia que se hizo. Que se hizo la doña. Marni Betsaida Hernández. Ah, todavía. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Ok. Patricia Noemí Guirao. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. Oh. Stephanie Janet Flores. Present. Ok. Víctor Antonio Benítez. Oh. Víctor Manuel Avilés. Present, teacher. Ahí está. Very good. Ok, people. María, voy a saber qué le pasó. Puse lo de los chorros, me preguntó por qué a lo mejor de su familia está por ahí. Hola, teacher. Hola. Este, las disculpas, vengo llegando. Este, me voy conectando. Ya vi que pasó línea. Pasó asistencia, perdón. Ah, bueno, ahorita te marco, Carlos. A ver, para que quede grabado. Carlos Josué Hernández. Presente. Eso. ¿Alguien más? Arne. I'm sorry, Marnie. I don't know if I'm going to be able to Marnie. Okay. Ah. Okay, María Julia, está bien. Búsquele ahí donde encenderlo. María Julia. Hoy María Julia le toca los 10 minutos al final de la clase. Arregle ahí el link. Víctor, Víctor Benítez. ¿Puedes, ¿Puedes contestar ahí? 
No estás aquí. No, yo que. Ah, yo quizás esté en los chorros. Lo siento. Ya yo ya no paso esas penurias. Ya me quedo trabajando en mi casa. María José Portillo apareció Ay. ahí. ¿Qué? Yo voy de camino para la casa, por aquí voy escuchando. Pero no estás en los chorros. No, no, Lick, pero ah, ya, pasamos, ya, ah, ya pasamos esa parte, gracias a Dios. Ah, pasaste por ahí. Sí. sí. Bueno. Por acá. Ok. Ya vamos por acá. Vos estarás escuchando. Vaya, perfecto. Ahí ponete a repetir que todos aprendan clase y en el curso de micro. Ok. Bueno. ¿En qué estamos? Uh, ok. Yesterday, uh, you had an exercise. Bueno, lo vamos a revisar más tarde porque hay algo que ver antes de revisar ese desde el fin. Um, I want to show you this is part of the question words. Quiero mostrarles ya luego les comparto esta imagen para que la tengan por ahí. Estas son algunas de las question words o las palabras de pregunta o que a lo mejor alguna vez ustedes pueden ver que las llaman WH words ¿verdad? a todas estas palabras les dicen WH words ¿verdad? palabras de WH, porque si ustedes ven, la mayoría, bueno, todas, llevan WH. ¿Ya? Incluso esta, pues la lleva al revés, pero llevan WH. ¿Por qué es así el inglés? Porque así es. ¿Ya? Y eh, son las palabras para hacer preguntas. ¿Ok? What, where, Why, when, which, whose, whom, who, how. ¿Verdad? Acá están. Ayer alguien mencionaba y preguntaba, ¿verdad? Pues estas son algunas. Hay más. Por ejemplo, con how podemos decir how much, how many, how often. Ya. Y así. O por lo menos estas podemos tener. No. We use what. Uh, it is used when asking for information about something. Estamos what cuando preguntamos información acerca de algo. Ejemplos. What is your name? What would you like for dinner? Ya, son ejemplos de what. Where it is used when asking for the place. When asking for the place. Where. Cuando preguntamos por lugar. Where are they going? ¿A dónde van ellos? Where is her residence? ¿Dónde está la residencia de ella? Why. Why. It is used to ask for a reason or a cause. Usado para preguntar por una razón o por una causa. Why did you ask me about it? ¿Por qué me preguntas, me preguntas sobre eso? Why is he looking at me? ¿Por qué él me, me está viendo? When. When it is used when asking for the time. When es utilizado cuando preguntamos por tiempo. When did he come to my home? 
¿Cuándo vino él a mi casa? When are they leaving this place? ¿Cuándo se van a ir ellos de este lugar? Which it is used to ask about choice. Es usado para preguntar acerca de elección. ¿Verdad? Para elegir algo, ¿no? Which one is your favorite superstar? ¿Cuál es tu superestrella favorita? Uh, which door will you want to open? ¿Qué, do, qué puerta vas a, a querer abrir? Whose? Whose is used to show possession? ¿De quién? Uh, esto es usado para hablar de posesión. Whose pet is missing? La mascota de quién está, se ha perdido, está perdida. Whose pencil is this? De quién es este lápiz? Okay. Whom? Whom is used to ask about a person or object? Whom es usado para preguntar acerca de una persona o un objeto. Whom should we ask now? ¿A quién deberíamos preguntarle ahora? Whom did you meet last time? ¿A quién conociste la última vez? Who? Who is used to ask the person who did the action? Who es usado para preguntar sobre la persona que hizo la acción. Who will win this game? ¿Quién ganará este juego? Who told you this? ¿Quién te dijo esto? How? How it is used to explain a process. Es usado para explicar un proceso. How dare you say that? ¿Cómo te atreves a decir eso? How did you get my number? ¿Cómo conseguiste mi número? El com, ¿no? So, entonces tenemos what, where, why, when, which, whose, whom, who, how. A ver, me voy a grabar acá. La pronunciación de esta. What, where, why, when, which, whose, whom, who, how. Okay. ¿Alguna pregunta con esto? No. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Um, bueno, veamos lo que tenemos para hoy en el material. Porque continuamos con este tipo de preguntas ahora, ¿no? Ya vamos a ver. Continue with this kind of questions. This, remember, these are information questions. Information questions comienzan con esa palabra de pregunta. In this lesson, you will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. No? Um, now, look at this conversation. Let's listen to this conversation. I'm going to record the conversation here. Le voy a grabar la conversación también en WhatsApp para que la puedan practicar después. Listen. What do you have to do 
on Thursday. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, hey, let's get up. Listen one more time. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now let's practice. Repeat after me, please. What do you have to do on Thursday? What do you, what do you have what do to you do, do on Thursday? Thursday. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just checked the production for the new product. For the new product and write a report about it. Why? Why? <clears throat> because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Now let's practice, let's practice in this way. I am Kevin and you are Albert. Okay? <clears throat> okay, okay. What do you have to do on Thursday? I choose Let's check I the production the for the new product and write. <laughs> because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? Yeah, I'm not sure. I'm not so sure. I'm not so sure. sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Now, let's switch. You are Kevin and I am Albert. You what begin. Is... One, two, three. What, what do you do have, you to, have, do? You have, have to, to do on Thursday? Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because, because I need someone, someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Me a favor? Sure. What is it about? What, what does, does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time, what time does he finish to work, to work on Thursday? Or when does he have the time? time? Okay. So you see in this conversation, 
we have some of, of those question words. Yeah, we have what? We have what time? And we have when. Yeah. En ese tipo, oh, we have what here? We have why? <clears throat> no. Son question words. Okay. Well, now uh, I'm going to put you in pairs and I want you to practice the conversation. Okay, practice, practice, practice the conversation two, three, four times. And after I want you to respond this exercise, to complete this exercise. This uh, read the conversation again to circle the correct word in bolts. Then answer the question. Lean otra vez la conversación y escojan entre do or does en cada pregunta. Tienen que escoger entre do or does. Y luego, respond the question or answer the question. De acuerdo a la conversación, respond the question. Ok. Eso lo van a hacer in pairs, en parejas. Oh, bueno, voy a colocarlo en tríos por si hay alguno de los que están ahí con dificultad de comunicarse. Los demás si puedan saber. Ahí se turnan para practicar. Okay, I see them. Okay, go to your groups, practice the conversation, and complete exercise three, please. See you in 10 minutes.
Bueno, entonces quedaría, quedaría de esta manera. Y why, why do you why doesn't Kevin need help? ¿Por qué necesita ayuda Kevin? Cambiemos, vos ahora yo sería Kevin, va. What do you have to do on Thursday? Eh, I just checked the product shop.
Okay, let's see. Number one. What do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? Hello, number one, do or does? Does. 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 Okay. Number two, why does. do Kevin need help or what does, why does Kevin need help? What does. 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 Number three, do or does? Do. 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 Number four, do or does? Does. does. Okay. Very good. Okay, so according to the conversation, what does Albert have to do on Thursday? Uh huh. Yeah. He Albert checks just check the production. the production and write a report. Okay. A ver, ¿cómo diríamos Albert tiene que checkar la producción? I'm going to. O digámoslo, vaya, mejor Albert revisa la producción para el nuevo producto y escribe un reporte. Eso. ¿Cómo lo diría? Escríbamelo en el chat. Albert revisa la producción para el nuevo producto y escribe un reporte. Vamos. Ajá. A ver, a ver. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Son dos verbos ahí, son dos verbos. Lo que han hecho en uno, también en el otro. Vamos, 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 vamos. Estamos hablando de él, de Albert. Tenemos check and write. Os tiene que suceder lo mismo. Ajá. 
That's right, Jose. Okay, muy bien, Fidel. Okay, Amilcar. Correcto. Albert checks the production and writes a report about it. Muy bien. Why does Kevin need help? Okay, question two. Ah, no, eso ya lo habían dicho, ¿no? Ah, ok. Bien, Alberto. Ajá, Gerson. Pero, bueno, sí, sí, sí. Hay varias maneras de responder. A ver qué otro. Means... Okay. Va, voy a poner esta. Kevin needs help to move some boxes. O a ver. Para. Usually the questions with why. Las preguntas que comienzan con why. Usualmente se responden con because. Porque. Why does Kevin need help? Okay, Kevin necesita ayuda. Porque. Ese porque es because. Vamos a decir, he needs to move some box. Ya, esa es otra manera de responder. Because he needs to move some boxes. Three. Who do you think is going to help Kevin? Aquí básicamente es un nombre. Y no es mucho. Who is going to help Kevin? Okay.
I think Mr. Reese is going to help him. Well, let's see. Pueden decir simplemente Mr. Ruiz is. Queda bien. Number four. What do or what does Mr. Ruiz do on Thursday? A ver. Well, but the question is, ¿qué hace? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Um, actually, yeah. I don't know, no, no. We don't know. Okay. Okay, very good. Now, if you, if you, if you observed, these are questions with, uh, these, these are, always information questions, but we are using only she or he, okay, in the questions. Now, our boss, puede ser un he or she, Miguel, que es un he, yeah. So in this case, if you notice, si dan cuenta, we use the auxiliary does. Questions with he or she, we are going to use does in lugar de do. Y tal como mencionamos, the question word es lo primero que usamos. The question word o the WH word. What, where, en este caso es todo esto. Which department, what time. Ya. Yeah. Okay, so I need to take the second attendance. Voy a tomar la segunda asistencia y luego seguimos. ¿Qué pasó? Okay. Alberto José Hernández. That's it. Okay. Amil Cardenilson González. Present teacher. Ok. Carlos Josué Hernández. Presente teacher. Perfect. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Here teacher. Perfect. Eh, Gabriel Alonso Ponce. Entrado. Erson Orlando Deodanes. 
Present. Okay. Hi, Ivan Alberto Castillo. Present. Okay. Uh, Maria Jose Portillo. Present. Oh, excellent. Maria, Maria Julia Ramos. Present teacher. Okay. Maria Julia, con ustedes son los 10 minutos ahora, ok? Ok. No tengo cámara, teacher. Solo platicado. Vaya, vaya. <risa> eh, mencioné a José Osvaldo Valle. No. No, verdad, me, me lo salté, pero ahí está, ¿verdad? But on the here. Ok. Eh, Marni Betsaida Hernández. Oh, viejo. En los chorros. Miguel Ángel Romero. Present. Perfect. Patricia Noemí Girao. No llegó ahora. Rafael Antonio Martínez. Present. Okay. Rodolfo Alexander Fernández. Eh, Stephanie Janet Flores. Stephanie. Present. Ok. Víctor Antonio Benítez. Present. Ok. Víctor Manuel Avilés. Víctor Manuel Avilés. Ah, va. Ray B. Gabriel Alonso Ponce, ¿me escuchas? Presente, presente. Okay. Okay, perfect. So, let's continue. Okay, como decíamos, look at the, the order or the structure for the uh, this kind of questions. No, tenemos primero la WH word, después does, después el subject, después el verb. Siempre en la forma básica el verb, ¿verdad? Pueden verlo acá, les estilo. Oh. This one, and this one. El verbo, no, do. What does she do? Where does he go? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start? Okay. Any question? No questions? Bye. Entonces... Como ven, eh, in the answer, en la respuesta, ya usamos el verbo, como ya dijimos antes, en tercera persona. What, what does she do on Saturdays and Sundays? Well, she visits other companies and has meetings. 
Where does he go on Tuesdays afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Right? Muy bien. Entonces, in this exercise, you have to create questions. Create questions with the words provided. Utilizando estas palabras, hay que agregarle, no, solo son la guía, ¿verdad? Falta el auxiliar. Hay que completar y hay que escribir la pregunta. You have to write the question, ¿ok? I will put you to working groups for this act. Alguna duda? Okay. Okay, go to your groups and complete exercise. What number? Exercise five. Go to your groups, please.
Okay, let's check your work. Let's see. Bien, no les he compartido. Antes, ahorita que me acordé. Ah. The question words. I'm going to share the question words. Words picture with you. Ahí les queda. A ver. Um, a ver, Stephanie. Toma el control. Take the control and write question number one. ¿Qué dice el público? No. Ah, ah ya la arregló, ya la arregló. No, ya la arregló. Ok, very good. Tiempo, tiempo. Let it go, let it go. Déjalo ir, suéltalo. Ok. A ver, José Osvaldo, number two. Vaya, Víctor, ya después te doy el chance de que levantaste tu mano. Oh, una consulta. Ah, vaya. En la primera eh, le puso ella he has, no sería he has. A ver, ¿qué dice Stephanie? ¿Por qué no es he has? No es una consulta nada más, este. Sí, 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 tranquilo. A ver, alguien que nos ayude. ¿Por qué no es hijas? Vean la fórmula, vean la fórmula. Está hablando, para mí va, está hablando en singular no en plural has no es opinión. plural has no es plural Ajá. no, no es esa la razón no es esa la razón porque el verbo está en base a la pregunta la forma de... el verbo das y entonces el verbo el que, se le, el que le sigue ese día solamente sin modificarlo ah por ahí va, por ahí va. Sí, según la fórmula, el verbo va en su forma base. Exacto. Ok. Tanto en questions, in questions, como en negative sentences. Recuerden, cuando usamos el auxiliar, los verbos van en su forma base. Sin conjugar. Ok. Por eso no se conjuga el have, sino que se ve así. Tanto en preguntas como en negative sentences. Ok, muy bien. ¿Con quién estábamos? Con Osvaldo. Osvaldo, tú toma el control. Osvaldo.
Perfect. Where does she process the payments? Very good. Excellent, Osvaldo. A ver. Fidel Angel, number No, it's 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 a it's 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 what Mm -hmm. Okay, what does Ingrid do on Wednesdays? Wednesday, solo. I see the Oops. Okay, perfect. Now, a chica, another lady. A ver, Maria Julia. Hi. Number four. Okay. 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 Vamos a ver. When, uh -huh. when does employee when does employee have um Okay, permit me, Maria. When does the employee, aquí tendría que ir al verbo, acquire the raw material. Okay. 
When does employee acquire the raw material? Okay, let's see if can. When does employee acquire the raw material? Very good. Any question, people? Question. Okay, let's see. Now, I want to show you some exercises to practice. Bueno, ahora sí vamos a. Vamos a ver el que les había dejado. No, no era este, es. Solo les muestro en este cuadro el resumen de lo que hemos visto, ¿no? This, this, the order, the structure for questions. Siempre entonces tanto singular, plural. Este es lo, el orden, ¿no? Primero dijimos la palabra de pregunta. WH word, que puede ser who, what, when, where, why, how, how often, how much. Después, do, con I, you, do, we, y they. Das, con he, she, it. Okay, este es el orden. Palabra de pregunta, auxiliar pronombre o sujeto, ¿verdad? Then the, the verb in the base form. El verbo en su forma básica. ¿Okay? Y les dejé este que vamos a trabajarlo acá. Veamos entonces. Where does uh, Thomas studies English at college? Where does Thomas study? Her friend lives in London. Escríbame la pregunta en el chat. ¿Cómo quedaría la pregunta number two? Write the question number two in the chat, please. Her friend lives in London. The question is where? Recuerden que lo que está en, en cursiva, esa es la respuesta a la pregunta. Vamos a ver. Ah, el orden. Cuidado con el orden. Mm. No, la parte, la respuesta no la pongan en la pregunta. Recuerden el orden. Aquí tienen el cuadrito también para que vean, que vean el orden. ¿eh? Está bien, ninguno lo ha hecho bien. 
Ahí está. Ok. ¿Quién fue? José Osvaldo. Very good. Ok. Le escribo acá. This is the, the correct form. Where does her friend live? Where does her friend live? Okay, I'm a little, uh, Live. Okay. Recuerden que el verbo va en su forma básica. Ya no lives. Number three, okay. Bueno, las S es, profe. <laughs> okay, number three. Susan studies math. Math es la respuesta. Eso no lo pongan en la pregunta. Ay, ay. Uh -huh. Ah, ok. Bien. Vamos, vamos, los demás, los demás. Y de él me está poniendo la respuesta dentro de la pregunta. El orden, Iván, el orden. María Julia, no es tú. Ok, sería, vamos a ver. Yo voy a copiar la pregunta con. Ok, the question is: What does Susan study? What does Susan study? Ok, number four. Who? A ver, a ver, sí. No. De A. Vean las letras cursivas, les digo la respuesta. O sea, esta es la respuesta. Eso no tiene que ir en la pregunta. Ok, voy a aprovechar para enseñarles algo que hasta hoy, hasta acá no se lo he mencionado. Estaba esperando este momento. Because questions with who, las preguntas con who, son diferentes. Con la excepción. Who lives in New York? Esta es otra onda. Esto se sale de la regla. ¿Ya? Questions with who. Cuando yo lo que pregunto es quién. ¿Quién hace algo? 
¿Verdad? ¿Qué de diferente tiene? Vean esa pregunta y díganme. What is the difference with the other questions? La diferencia que no lleva el auxiliar y el verbo va, no va en su forma básica. Exacto. We don't use auxiliary verb in questions with who. No usamos ni do, ni does. Cuando pregunto quién hizo algo. ¿Quién hizo la acción? ¿Quién vive en New York? ¿Verdad? ¿Quién vive en New York? ¿Ok? Who lives in New York? Number one, we don't use auxiliary verb. Number two, el verbo va en tercera persona. Como para he or she. Who lives in New York. Punto. Son preguntas diferentes. Preguntas con. Number five. Vamos con la número cinco. Recuerden que la respuesta aquí. Es todo esto. Esto no va en la pregunta. Okay. Yeah. Vamos a dejarlo así. When does his brother get up? Si le quieren agregar el always, puede ir aquí. When does his brother always get up? His brother always get up, gets up. At... Number six. Lo que está subrayado va a la respuesta, no ven la pregunta. Mm, ok. Very good, Fidel. Vamos, vamos, escríbanla.
Okay, let me write the answer here. Question one. How does Mr. Brown go to work? Mr. Brown goes to work, my boy. Number seven. The supermarket sells apples. Okay. Mm -hmm. Vamos, vamos, escriban a Ojo con el orden. Person. Hay varios que no están escribiendo. Okay. What does the supermarket sell? Then number eight. Oops, ay, no, que hice. Se me borraron todas. Bueno, espero que ustedes lleven nota. Vamos en la ocho. Si no, ahí están en el chat. Ok. Where do they usually travel? Yes. No. Okay. Number nine. Number nine, Richard is a teacher. Ahí prácticamente la pregunta es, ¿qué hace Richard? Mm -hmm. Ok. 
Okay. Good. Then finally, this bus goes to the shopping mall. La última. So, this bus, este bus, where does this bus go? Where does this bus go? Ok, people. Vamos a seguir practicando esto ya no ha pasado. Ahora hay que practicar esto más. ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay, we'll continue this tomorrow. It is time for the last attendance of the night. So please turn on your cameras. And respond. Alberto Jose Hernandez. Present. Present. Amilcar de Nilsson González. Present. Good. Carlos Josué Hernández. Presente. Ok. David Alberto Rivera. David Otoniel Martínez. Presente. Ok. Fidel Ángel Aguilera. Hey, teacher. Ok. Gabriel Alonso Ponce. Gabriel. Okay. Yes, 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 yes. Person Orlando de Odanes. Present. Okay. Uh, Iván Alberto Castillo. Present. Yes. Jose Osvaldo Valle. Jose Osvaldo Valle. Present teacher. Ok. Uh, María José Portillo. María Julia Ramos. Present teacher. Marni Betsaide Hernández. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Ok. Patricia Noemí Girao. Rafael Antonio Martínez. Present. Ok. Rodolfo Alexander Fernández. Stephanie Janet Flores. Present. Ok. Uh, 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 Víctor Antonio Benítez. Present. Okay. And Víctor Manuel Avilés. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. We're going to continue with this. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Julia.
Bye, Bye. teacher. Bye bye. Yeah. Okay. Okay. Okay, María Julia, dudas, preguntas. Ah, todas, teacher. <risa> <risa> bueno, este, la verdad es que me está costando un poquito, un poquito bastante, pero, eh, o sea, no, no estoy como tan enfocada ni agarrada en que en la parte de la gramática, sino más que todo en afinar el oído, teacher, porque yo lo que quiero es hablarlo, no tanto escribirlo. Entonces, este, ¿será que hay algunos, como algunas páginas donde tenga que practicar yo para afinar el oído o alguna técnica? Le, le voy a que okay, le voy a sugerir una página uh -huh. escribir aquí en el chat es eso mira le voy a mostrar Es Participa. Esta parte. Participa y gana. No. <risa> bueno, la página es esta. Ah, Ahí okay. se lo escribí en el chat. Okay. ¿Qué hay aquí? Bueno, eso son anuncios. Lo que hay acá son conversaciones. Audio, okay. video. Ah, lo han arreglado de otro modo. Sí, hay audio, video y son entrevistas, conversaciones cortas. Okay. Um, beginner lesson. Y para que, o sea, tengo que dedicarle como, ¿qué cuánto tiempo en el día? Según su experiencia. Mire, no sé, usted, usted de, decida qué tiempo tiene, ¿no? Uh -huh. ah, por ejemplo, esto lo puede usar para escuchar. Ajá. Uh -huh. Porque son conversaciones cortas, usted aquí las puede escuchar, de cinco minutos. Aquí las puedo ir leyendo, escuchando, ah, leyendo, escuchando, leyendo. Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. Para afinar el oído, para entender y, y para conocer la. Sí. la es esta. Okay. esta página le puede servir mucho. ¿Ya? Okay. A muchas, muchas, muchas. Sí, porque me siento un poco así como, como un poco así desfasada e ignorante, pero la verdad es que hablarlo, es que yo, entenderlo y hablarlo. Claro, claro, en eso estamos. Uh -huh. ah. Voy a practicar, voy a, voy a, voy a entrar a la página esa y a dedicarle tiempo a escuchar, a ver qué tal me va. Ahí le cuento en la siguiente entrevista, profe. Claro. ¿Verdad? Hay, hay mucho. Aquí hay cientos de conversaciones cortas. Definitivamente. ¿Verdad? Sí, tengo donde darme gusto. Sí, 
a medida que usted vaya escuchando mucho, empapándose, va a ir aprendiendo, ¿no? Uh -huh. uh, otra cosa, otra cosa que yo les recomiendo es en cuanto a, no sé, al escuchar música, pero en particular yo recomiendo un estilo de música. Este, usted busca en YouTube Bossa, Bossa Nova Ajá. Covers y usted va a encontrar donde videos uh -huh. con música aún es canciones populares uh -huh. canciones que uno que uno tal vez canta conoce de artistas conocidos pero un estilo suave, tranquilo, relajado, como, como música de esas que ponen en las cafeterías, en los restaurantes. Uh -huh. Entonces eso sirve porque uno entiende mejor. Porque no están cantando rápido, van cantando lento. Ah. Y, al, y a lo mejor uno ya medio sabe qué quiere decir. Exacto, ¿no? son canciones que uno conoce, uh -huh. ¿verdad? Y, y ahí la va aprendiendo a entender mejor. Ok. Ese estilo de música. De acuerdo. ¿Ya? Uh -huh. Para practicar. De acuerdo. ¿verdad? Educar de acuerdo. el oído. Sí, porque eso es lo que quiero, educar el oído. Bueno, gracias por la, por la asesoría. Bueno, okay. ahí estamos a la orden. Bueno, Tiene para darse gracias. gusto. Good night. Ok, good night. Bye, bye.